हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल आई एस दरबार डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज सात अगस्त है इंपॉर्टेंट आर्टिकल को जानेंगे और आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमी के टॉपिक पर तो अंत तक जरूर बने रहिएगा साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं एज यू नो आइए शुरुआत करते हैं कोटेशन से और आज जो कोटेशन है अच्छा आपको मालूम तो है कि इस कोटेशन का आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं तो आप इसको ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं कई तरीके के कोटेशन हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन आते हैं लोगों के क्या नाम लिखना जरूरी है ऑथर का है फिलोसफर का तो अगर अगर आपको लगता है कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ऐसे महात्मा गांधी का कोटेशन आपको मैंने दिया तो आप उनका नाम जरूर लिखिए और ऐसे वगैरह में हम बिल्कुल नाम लिख सकते हैं इसके अलावा जी एस पेपर फोर में एथिक्स में आप इसको यूज कर सकते हैं आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी रिलेवेंट कोटेशन आपको दिखता है सोशोलॉजी आपका सब्जेक्ट हो या फिर साइकोलॉजी हो या फिर पोलिटिकल साइंस हो तो ऐसे जगह पर पब्लिक कैड इन सब में आप कोटेशन को यूज कर सकते हैं जो डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आज का कोटेशन देखिए क्या है ध्यान से पढ़िए वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस एंड एवरी वन शुड ट्राई जॉन एफ कैंडी साहब का ये कोटेशन आप यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है कि एक इंसान चाहे तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और इसके लिए हर किसी को प्रयासरत रहना चाहिए हर किसी को कोशिश करते रहना चाहिए ये हमारा धर्म होगा तो ये अपने हिसाब से यूज करेंगे आप और आइए आज जानते हैं डिस्कशन में कौन कौन से आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे पहला आर्टिकल होगा बैंक एंड कोविड पेन यहाँ पर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल और बहुत ही अच्छा है इसमें फाइव पिलर की बात की गई है कि आज जो बैंक के साथ समस्याएं हैं और क्या एग्जैक्टली exactly प्रॉब्लम्स हैं कैसे उसको ठीक किया जा सकता है उसके बाद हमें एक आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर नए लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया है उसी पर लिखा गया है छोटा सा आर्टिकल डिस्कस होगा और उसके बाद है कीपिंग पाउडर ड्राई ये भी आर के मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का क्या अभी जो फैसला आया है कि रेपो रेट को अगले क्वार्टर में घटाया गया है या नहीं घटाया गया है यही हम जानेंगे इस आर्टिकल में उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस आर्टिकल तो आपको बने रहना है अंत तक ध्यान से सुनना है क्वेश्चंस को ट्राई करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मेन्स के लिए जो क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रॉबली आपको कमेंट में दे दिए जाएंगे या टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा ठीक है तो आइए शुरू करते हैं ये सारे बेसिक फैक्ट आपको मिलेंगे बैकग्राउंडर में जिसकी हम बात करने वाले हैं तो एक आर्टिकल होगा द न्यू एल दूसरा होगा कीपिंग पाउडर ड्राई एंड बैंक एंड द कोविड पेन ये तीसरा आर्टिकल होगा शुरुआत हम इसी आर्टिकल से करेंगे मनीष सबरवाल जी के आर्टिकल से और आज हम लोग न्यूज भी देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आपके लिए लाई हूँ न्यूज में से और ये आपको जानना ही चाहिए पहला न्यूज तो इकोनॉमी के पेज से ही लिया गया है कामथ पैनल टू वर्क आउट फाइन प्रिंट और याद रखिएगा के वी कामथ कमेटी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा ये केवी कामत साहब फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक में और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देने वाले हैं खास करके जो लोन वगैरह दिए गए हैं उसकी क्या रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जो एमएसएमईज़ को लोन लोन दिया जाएगा वहां पर जो पहला पिछला फ्रेमवर्क था उसको लागू नहीं किया जाएगा बल्कि एमएसएमईज़ को लोन प्रोवाइड करने के लिए अलग से फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और उसी का सब कुछ ब्यौरा तय करने के लिए के वी कामत साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है सेंट्रल बैंक ने दैट इज आर और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछ लिया जाएगा कि केवी कामत कमेटी किस चीज से संबंधित है तो आपको याद रखना है बैंकिंग अगर होगा वहां तो बैंकिंग का नाम लिख देना है या फिर फाइनेंशियल पैरामीटर्स को कैसे रिजॉल्व करना है या कोई भी तरीके का जो आपको सिंपल सा ऑप्शन दिखता है वहां पे आपको चूज करना है लेकिन इकोनॉमी और रिजोल्यूशन प्लान से जुड़ा हुआ ही ऑप्शन आपको वहां पर चुनना है केवी कामत कमेटी याद रखना है और ये आप पूरा न्यूज सुन सकते पढ़ सकते हैं आराम से इसमें ओवरऑल यही लिखा गया है कि कब तक का डेट रहेगा कब से इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा विद इन नाइन्टी डेज विद इन वन एटी डेज और ये सारी बातें ऑब्वियसली कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक को देखते हुए ये सारे बदलाव अभी किए जा रहे हैं सेंट्रल बैंक और और गवर्नमेंट के द्वारा एज वेल अगला आर्टिकल अगला जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गगनयान का आपने नाम सुना होगा गगनयान प्रोजेक्ट भारत का पहला मैंड स्पेस मिशन बनने वाला है गगनयान प्रोजेक्ट उसी को कहते हैं जो लोग नए हैं बिल्कुल तैयारी में अभी अभी आए होंगे और अगर आपने ज्वाइन किया है हमारे चैनल को तो आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है 
गगनयान प्रोजेक्ट और इसमें रशिया कोलैबोरेट कर रहा है भारत को किस तरीके से तो ट्रेनिंग देने में कोलैबोरेट कर रहा है बाकी और जगह पर नहीं बल्कि जो भारत से एस्ट्रोनॉट को तीन लोगों को भेजा जाएगा स्पेस में उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है रॉस कॉस्मोस में गै गैगरिन कॉस्मो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है जो भारत से लोग जाने वाले हैं और उनको पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा Uh, 2021 में ट्रेनिंग का फर्स्ट क्वार्टर जो है वो पूरा होगा और यही ये इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रशिया का कोई पार्टिसिपेशन था या नहीं या इंडिया और रशिया में किस तरीके का तालमेल था ये कौन से सेक्टर में रशिया ने मदद की थी तो ये सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए अगला न्यूज इंपॉर्टेंट है सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट चाइना कंसर्न ओवर जे एंड के आपको बता दें कि चाइना ने फिर से इस मुद्दे को उठाया है जे एंड के के मुद्दे को फिर से यूएनएससी में लेकर के चाइना पहुंचा है और चाइना इस बात से हार मानने को तैयार नहीं है हालांकि ये इसमें अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने यूएस कांग्रेसमैन ने सपोर्ट किया है भारत का और इवन वहां की जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है दोनों ही भारत को बैकिंग दे रहे हैं अगेंस्ट चाइनाज अग्रेशन और ये एक अच्छी बात है इससे अब इंडिया का जो आईआर या फिर इंडिया का जो बायोलेटर रिलेशन है यूएस के साथ वो भी देखने को मिल रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आंसर वगैरह में आप इसको लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए आज आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पिछले मंथ से हैं इवन जून के महीने से देखते हैं आप लोगों को कितना याद है पिछला न्यूज और पिछले जो टॉपिक हमने क्वेश्चन में देखे हैं तो आपको पीआईएल पर सवाल पूछा गया था अगर आपको याद है तो आप यहां भी आज भी बताएंगे कमेंट में पीआईएल पर हमने डिस्कशन भी किया था ठीक है ये कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो भूल जाते हैं भूलना अलाउड नहीं है दोस्तों जाइए और पिछले पीडीएफ से या वीडियो से रिवीजन कीजिए नोट्स बनाया है तो बहुत अच्छी बात है नोट्स से रिवीजन कीजिए भूलना अलाउड नहीं है आप लोग जो तैयारी आज कर रहे हैं वो आपको हो सकता है कुछ लोग दो 20 में इसका यूज अक्टूबर में करेंगे या इसका यूज जनवरी में मेन्स जब होगा तब करेंगे और हो सकता है कुछ लोग इसका यूज दो हजार में करने का प्लान कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स एक बात बता दूं कभी पुराना नहीं होता है हमेशा ये चीजें न्यूज में आती रहती हैं इसीलिए भूलना अलाउड नहीं है अगला सवाल ट्रॉपिकल साइक्लोन पर आपसे पूछा गया था इसका ध्यान से पढ़ना है इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन पर बेसिक आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर बताइएगा फिर क्यों बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन आते हैं एज कम्पेयर टू अरबिन सी ये भी आपको यहाँ पर बताना है और चौथा सवाल आपसे सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के पूछा गया था ये बताना है कमेंट में अगर आपको याद है सारी चीजें तो और पांचवा सवाल आपसे था इंडिया और नेपाल पर इंडिया नेपाल अक्सर न्यूज में रहा है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है तो उसका आपको आंसर करना है ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है ऑनलाइन प्रोग्राम पूरा सेटअप तैयार है एप्लीकेशंस के साथ तो आप चाहें तो इसमें एट सेवन फाइव जीरो जीरो सिक्स नाइन फोर वन नाइन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आपके कोई भी रिलेटिव या दोस्त जो गाइडेंस प्रोग्राम में आना चाहते हैं फुल कोर्स में आना चाहते हैं वो अप्रोच कर सकते हैं आइए शुरू करते हैं आर्टिकल को बैंक एंड द कोविड पेन जीएस पेपर थ्री इकोनॉमी में इसको एसोसिएट करेंगे देखते हैं क्या है फाइव पिलर स्ट्रेटेजी तो आर्टिकल में हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले जानते हैं बैकग्राउंडर में पहले हम लोग क्रेडिट एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है क्योंकि अक्सर ये न्यूज में आपको भी मिलेगा आर्टिकल के दौरान क्रेडिट एक्सपेंशन का सिंपल सा मतलब आप किसके शब्द से ही समझ पा रहे होंगे क्रेडिट को जब एक्सपैंड किया जाए यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन्स दिए जाए या उसके मीन्स प्रोवाइड किए जाए तो इसको क्रेडिट एक्सपेंशन में रखा जा सकता है और क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इज सीन एज द इंडिकेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन इन द कंट्री तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो मतलब आपके यहां पर जो जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज कितना रेशियो में आपने लोन या क्रेडिट जो हाउस होल्ड्स को है या डोमेस्टिक अपनी इकोनॉमी में है कंट्री में दिया हुआ है ये वहां के क्रेडिट एक्सपेंशन के इंडिकेटर की तरह काम करता है ठीक है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशनिज्म जो क्रेडिट एक्सपेंशन होता है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं तो वह वो कोई भी ऑब्जेक्टिव जिससे आपको लगता है कि लोन सस्ता हो जाएगा वही क्रेड एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव होगा तो यहां पर चाहे आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए इंटरेस्ट रेट को कम करना बिजनेस एक्टिविटी में पैसे के फ्लो को बढ़ाना और इन शॉर्ट मार्केट में मनी फ्लो को बढ़ाने बढ़ाना इसका एक एक मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है 
अगला इंपॉर्टेंट बैकग्राउंडर में जो न्यूज है वो है बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है आई होप आपको इस ये मालूम होगा लेकिन एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है बैंक जो होती है वो गवर्नमेंट की एंटाइटल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरह होती है जिसका उद्देश्य बैंकिंग सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाना होता है वहीं पर एन एक ऐसी कंपनी होती है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग की तरह बिल्कुल विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस लेकिन इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता तभी उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है ठीक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी तो ये रजिस्टर्ड किसके किसके अंतर्गत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैंक होते हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन नाइनटीन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं वेर एज जो एन हैं वो Uh, 1956 का जो कंपनी एक्ट है क्योंकि ये क्या होती है कंपनियां होती हैं ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत 1956 वाले में रजिस्टर्ड होती हैं डिपॉजिट में बैंक एक्सेप्ट कर सकता है एंड लैंड द डिपॉजिट पैसे दे भी सकता है एनबीएफसी जो होते हैं डू नॉट एक्सेप्ट एंड लैंड द डिपॉजिट्स सो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बैंक ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड अप टू द सर्टन फिक्स लिमिट द फॉरन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड अप टू द हंड्रेड परसेंट एन बी एफ सी में फॉरन इन्वेस्टमेंट जो है वो हंड्रेड परसेंट तक अलाउ किया गया है ये भी आपको याद रखना है आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल की आर्टिकल में शुरुआत की गई है थोड़ा हिस्ट्री में जाकर के 1969 बताइए क्या हुआ था 1969 में बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था भारत के दो दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा उन्होंने बैंकों को नेशनलाइज करने का ऐलान किया था और 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था नाइनटीन में उसके ड्राफ्ट को तैयार किया था आईजी पटेल साहब ने बाद में 10 साल के बाद 1979 में जब वो आरबीआई के गवर्नर बने आईजी पटेल तब उन्होंने ये कहा जिन्होंने कि पूरा वो ड्राफ्ट तैयार किया था नेशनलाइजेशन का उन्होंने कहा कि क्रेडिट जो होता है लोन जो होता है वो गिफ्ट या सब्सिडी नहीं होता क्रेडिट या लोन जो है उसको रीपे करना पड़ता है तो बैंकों को नेशनलाइज किस वजह से किया गया था ताकि जो फार्मर हैं स्मॉल इंटरप्राइजेज स्मॉल एम्प्लॉयड लोग हैं उनको पैसे दिए जा सके उनको क्रेडिट फ्लो उन तक पहुंचाया जा सके इसीलिए बैंकों को अपने अंडर कंट्रोल में लिया था सरकार ने ठीक है और लेकिन उसके बाद आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया था बाद में दस साल के बाद कि इसको रीपे भी करना होता है तो ये बिल्कुल ना समझा जाए कि ये फ्री है या ये सब्सिडी की तरह है कि आपने लोन ले लिया और आपको उसको चुकाना नहीं पड़ेगा हालांकि ऐसे मीन्स का इस्तेमाल कई बार किया जाता है बैंकों में बैंकों से पैसे लेकर के जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं फार्मर्स हैं वहां तक पहुंचाए जाते हैं एक मीन्स होता है ये पॉवर्टी एलिवेशन का या क्रेडिट फ्लो का या फिर आप यूं कहें कि मनी के ट्रांसमिशन का तो इस तरीके से अभी जो सिचुएशन है कोविड की वजह से जो क्रिएट हुआ है वो कुछ ऐसा ही है और इसमें क्रेडिट फ्लो को भी मेंटेन करना होगा इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करना होगा इकोनॉमी के पूरे हर एक सेक्टर पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है तो देखिए हाल ही में कौन कौन से स्टेप लिए हैं सरकार ने कहा जाता है कि मॉडर्न इकोनॉमी ग्रोस बाय लेंडिंग एंड मॉडर्न स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट तो मॉडर्न इकोनॉमीज में आज क्या मतलब है जितना ज्यादा लेंडिंग होता है जितने ज्यादा पैसे लोगों तक पहुंचते हैं इकोनॉमी ग्रो करती है ऐसा माना जाता है और कोविड नाइन्टीन के का जो इस भाई लॉकडाउन हुआ या इसकी वजह से जो इस तरीके के डिजास्टरस सिचुएशन क्रिएट हुए इसमें सरकार ने कई तरीके के स्टेप लिए गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट को माफ किया गया वेबर दिया गया उसके बाद एंडलेस मोरटोरियम को भी एक्सपेंड किया गया इसके बाद जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग है वो भी किया गया एंड आईबीसी से सस्पेंस कर दिया गया फॉर 24 मंथ तक मतलब कोई भी कंपनी को रिजोल्यूशन के लिए आईबीसी में लेकर के नहीं जाया जाएगा अभी कुछ समय के लिए उसको माफ कर दिया गया है तो इस तरीके से कई सारे स्टेप्स लिए गए जहां पे ये कोशिश की गई कि इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स को मदद किया जा सके और कहा जा रहा है कि पिछले पचास सालों से यही सजेस्ट किया गया है दैट डैट कोक अप्रोच टू बैंकिंग डैट कोक अप्रोच का मतलब होता है कि टेस्ट भी हो और कैलोरी भी ना हो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन जो मेन उद्देश्य है माइग्रेंट्स तक सेल्फ एम्प्लॉयड तक एमएसएमईज तक उसको पहुंचाना उद्देश्य रहा है लेकिन ये सफल अभी तक नहीं हो पाया है 
कई सारे एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलते हैं हमें पिछले 20 सालों का अगर हम देखें तो तीन लेसन यहाँ पर मिला है पिछले 20 सालों में गिविंग लोन इज इजियर देन गेटिंग देम बैक लोन देना बहुत आसान है लेकिन उसको वापस लाना बहुत मुश्किल और यही कारण है कि एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैड लोन की प्रॉब्लम लगातार बढ़ी है दूसरा ब्रेकिंग द थर्मामीटर डजेंट हेल्प द फीवर ठीक है तो आप अगर थर्मामीटर को ब्रेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फीवर में हेल्प करेगा तो जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसको ढूंढा जाए उसको ठीक करने की कोशिश की जाए यहाँ पर एक फर्जिंग अकाउंट का बार बार जिक्र हो रहा है फर्जिंग अकाउंट का मतलब होता है रेशनलाइज कर देना या मैनिपुलेट कर देना अकाउंट को तो आपके यहाँ पर एनपीए तो है प्रॉब्लम है बट आप उसको अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी गवर्नमेंट बैंक नीड मोर देन कैपिटल गवर्नमेंट बैंकों को कैपिटल की लगातार आवश्यकताएं पड़ रही हैं जबकि उनको रिकैपिटलाइज किया गया कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया तब भी तो ये तीन बातें पिछले 20 सालों में सीखने को मिली हैं अब पांच पिलर स्ट्रेटजी का ये जिक्र करते हैं कि अगर हमें एक बैलेंस बनाए रखना है फाइनेंशियल इंक्लूजन को और और स्टेबिलिटी दोनों को बरकरार रखना है तो क्या यहाँ पर हम पांच कौन कौन से पिलर्स को अपना सकते हैं क्या स्टडीज हो सकती है पहले तो बैंक कंपटीशन का ये जिक्र करते हैं कि इंडिया में 82 बैंक्स हुआ करते थे 1924 में फिर 97 बैंक 1947 में और 95 फाइव शेड्यूल कमर्शियल बैंक आज के डेट में भारत में मौजूद हैं तो सोशलिज्म इज एसेंशियली कैपिटलिज्म विदाउट कॉम्पिटिशन तो कंपटीशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ बैंकों के बीच में कंपटीशन को क्रिएट किया जाना चाहिए और इससे मार्केट में अगर कंपटीशन आएगा तो चीज़ें और बेहतर होंगी एंड लाइसेंसिंग वगैरह ऑब्वियसली बैंकों को लाइसेंस वगैरह दिया जाता है सो द आर बी आई वन टैप लाइसेंस हैज़ फ्यू एप्लीकेशन पेंडिंग वी नीड मैनी मोर बैंक किसी यहाँ पर अगर और किसी को बैंक क्या लाइसेंस चाहिए और वो उस तरह की काबिलियत रखते हैं तो उनको लाइसेंस दिया जाना चाहिए और अगर हम कंपटीशन क्रिएट करते हैं तो इससे अपने आप ही एक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी मेंटेन हो पाएगा और स्टेबिलिटी भी आ पाएगी किसी एक बैंक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा दूसरा है प्राइवेट सेक्टर गवर्नेंस दूसरा पिलर ये कहते हैं कि गवर्नेंस पर फोकस करना होगा और उसमें भी जो प्राइवेट बैंक हैं उनके गवर्नेंस कितनी ज़्यादा ढीले ढाले हैं ये हमें इन दिनों पता चल चुका है कई सारे रिपोर्ट्स कई सारे जो सामने फ्रॉड के केसेस आए हैं उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नेंस की कितनी ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ का जो गवर्नेंस है उसको मूव करना होगा फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ हैव अ जागीर टू अमानत तो लोगों को क्या लगता है जो बोर्ड डायरेक्टर होते हैं या जो हाईएस्ट पद पर होते हैं प्राइवेट बैंक्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो उनको लगता है कि ये हमारी जागीर है क्योंकि ये प्राइवेट फॉर्म है और ये बिल्कुल मेरा है लेकिन ये जैसे यहाँ पे यस बैंक वगैरह का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं या कई सारे ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पर बैंकों जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने किस तरीके से रूल्स को ब्रेक किया है ये भी देखने को मिला है सो इसको अमानत की तरह समझा जाए जागीर ना समझा जाए इसके लिए गवर्नेंस पर फोकस करना होगा तीसरा पिलर बताते हैं गवर्नमेंट बैंक गवर्नेंस तो गवर्नमेंट बैंक भी कुछ कम पीछे नहीं है गवर्नमेंट बैंक को भी सही तरीके से गवर्न करने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है आ, इंडिया में ओवर द टेन ईयर गवर्नमेंट कंपनीज हैव संग फ्रॉम थर्टी परसेंट ऑफ इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन टू सिक्स तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है अगर आपके पास वो ज़्यादा है तो जाहिर तौर पर आपकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है लेकिन ये देखा गया पिछले दस सालों में कि गवर्नमेंट कंपनियां जो हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा कमी आई और वो तीस परसेंट से छः परसेंट पर आकर के रुक गया तो इस तरीके से भारत में जो बैंक भी हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो कैपिटलाइजेशन रेशियो है मार्केट का वो काफ़ी कम है और ये ऑटोमेटिकली बैंक के वीक होने की निशानी बताता है सो वी नीड ओनली फोर गवर्नमेंट बैंक विद स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस तो जो हमारे जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है भारत में उनकी जो नीति है कि लेस गवर्न गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस तो वही चीज़ यहाँ पर भी कही जा रही है कि 
आपको गवर्नमेंट बैंक को बहुत लाने की आवश्यकता नहीं है गवर्नमेंट बैंक आप चार ही रखिए लेकिन उसका गवर्नेंस बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल होना चाहिए अगला पिलर है आरबीआई रेगुलेशन सुपरविजन इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक्सीडेंट देखने को मिले रिसेंट डेज में और उसमें उससे ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आज भी रेगुलेटरी ऑर्डर्स ऑडिटर्स एथिकल कंडक्ट शेयर होल्डर्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप इन वर्ड्स पर थोड़ा फोकस कीजिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं स्टेटरी ऑडिटर ऑडिट्स वगैरह लगातार होते रहने चाहिए ताकि बहुत ज्यादा डाटा में मिसमैच ना हो एथिकल कंडक्ट पूरी तरीके से होना चाहिए और अगर शेयर होल्डर का स्टेक लगा होगा तो वहां पर वो बैंक या वो इंस्टीट्यूशन डूबेंगे नहीं कई बार ये देखा जाता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता और इस तरह के कई बार कई सारे फ्रॉड्स भी देखे गए तो उसके लिए जो सेल्फ इंटरेस्ट अगर होगा तो इंस्टीट्यूशन अच्छा काम करेगी इसलिए सुपरविजन पूरी तरीके से होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए और ये फर्स्ट uh, प्रिंसिपल्स की तरह होना चाहिए कि आरबीआई जो है पूरी अपना रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी जो उनका अपना पोजीशन है उसको लिए रहे एंड ये पॉसिबल नहीं है कि जीरो फेलियर हो मतलब ऐसा आप चाहे कुछ भी कर लो प्रॉब्लम आएगी ये इम्पॉसिबल है कि फेलियर जीरो हो जाए लेकिन फिर भी अगर इन चीजों को ध्यान में रखा गया तो हम स्ट्रक्चरली और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकते हैं और प्रॉब्लम कम हो जाएगी लगातार पांचवा पिलर ये बताते हैं नॉन बैंक रेगुलेटरी स्पेस नॉन बैंक का अभी हमने जिक्र किया था शुरुआत में ही तो इनका कहना है कि रेगुलेटरी अपराध है द ट्रेडिशनली एग्जिस्टेड बिटवीन द बैंक एंड नॉन बैंक और इसमें जब हम बात फाइनेंशियल इंक्लूजन की करते हैं लेंडिंग की करते हैं तो नॉन बैंकों का भी रोल इसमें देखा जाना चाहिए प्रोग्रेस इन पेमेंट्स एमएसएमई लेंडिंग कंज्यूमर क्रेडिट सजेस्ट दैट नॉन बैंक आर इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन तो ये देखा गया कई जगह पर कि नॉन बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एंड दे नीड मोर रेगुलेटरी स्पेस एंड सुपरविजन और अभी आई एल एंड एफ एस का केस आपको पता है कितना बड़ा कोलैप्स हुआ वो एक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट एन बी एफ सी थी जो कि इतने बुरी तरीके से कोलैप्स हुई और ऐसे इवेंट्स को रोकना होगा और उसके लिए रेगुलेटरी स्पेस और सुपरविजन को रखने की जरूरत है आगे कहते हैं प्रोग्रेस इन अंडर वे धीरे धीरे चीजें अपने आप सही हो रही हैं क्योंकि अभी फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छी पोजीशन पर है भारत में इंटरेस्ट रेट भी काफी कम कर दिया गया है इससे लेंडिंग में आसानी होगी लोग इससे आसानी से पैसे ले सकते हैं और ट्रांसमिशन को भी अच्छे से इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है लगातार ट्रांसमिशन इंप्रूव हो रहा है ट्रांसमिशन का मतलब तो आपको पता है ना कि आरबीआई ने पॉलिसी रेट को कम किया और उसी पॉलिसी रेट को फिर आगे बैंकों ने भी अपने यहां पर लेंडिंग रेट में इंक्लूड किया और कम किया और जो बॉरोवर है उनका फायदा हुआ तो कह सकते हैं कि पूरा ट्रांसमिशन हो पाया है नाउ आर बिलियन डिजिटल मोबाइल पेमेंट्स और आपके पास आज कई सारे पेमेंट गेटवेज हैं पेटीएम फोन पे गूगल पे और ये सारे आज बहुत भारी संख्या में यूज हो रहे हैं जल्द ही हम एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं तो डिजिटल मोबाइल पेमेंट्स भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें बैंक और एन बी एक्सीडेंट्स जो हैं उनको भी रिजॉल्व करने की जरूरत है और वो भी लगातार रिजॉल्व हो रहे हैं द आर बी आई हैज इंटरनल कमिटी टू रिव्यू बैंक लाइसेंसिंग एंड कैपिटल नॉर्म्स आर के पास अपना एक इंटरनल कमिटी है जो कि रिव्यू करती है बैंक के लाइसेंसिंग और कैपिटल नॉर्म्स को इट इज क्रिएटिंग अ न्यू स्पेशलाइज कैडर फॉर सुपरविजन एंड क्रिएटिंग अ कलीग टू सुपरवाइजर तो ये टू कॉलेज टू द सुपरवाइजर तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आरबीआई के द्वारा लगातार बदलाव किया जा रहा है नॉर्म्स को ठीक किए जा रहे हैं और जल्द ही ये जो प्रॉब्लम्स हैं बैंकिंग सिस्टम की वो हम खत्म कर लेंगे एंड नाउ द यहाँ पे कुछ कमेटी का जिक्र आता है कि जो जब नेशनलाइज किया गया था बैंकों को तो किस किस कमेटी के कहने पर किया गया था तो एक हजारी कमेटी नाइनटीन में बनाई गई थी उनको उनके द्वारा कहा गया था कि नेशनलाइज बैंक्स नेशनलाइजिंग बैंक्स टू डेमोक्रेटाइज क्रेडिट तो इस इस चीज को फॉलो किया गया था फिर आगे फिर 1955 में आवादी रिजोल्यूशन आया था कि उसमें कहा गया था जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए और आवर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इज एम्ब्रेसिंग सेम एज बांग्लादेश एंड लोअर टू ईरान 
एंड द बैड लोन प्रॉब्लम अन अफोर्डेबल तो आज भी कई सारी प्रॉब्लम भारत में है बैड लोन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसको हैंडल uh, करना बहुत मुश्किल है वहीं सेक्टर uh, स्पेसिफिक आज कई सारे चैलेंजेस आ चुके हैं कोविड हिट की वजह से तो उसको कैसे हैंडल करना है ये सोचने की बहुत ज़रूरत है और जो फाइव पिलर उन्होंने बताया है उसको आप कहीं भी अच्छे जगह पर जब आपको इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम के uh, के रिफॉर्म की बात करें तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगला आर्टिकल है द न्यू एल छोटा सा आर्टिकल इसको देखेंगे कश्मीर पर है और चूंकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको साथ में ले लेंगे तो जीएस पेपर टू में आ जाएगा ये फेडरल स्ट्रक्चर में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी आपको पता है कि यूटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है सो यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेजिडेंट और प्रेसिडेंट वहां पर अपॉइंट करते हैं अपने उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को एलजी को आर्टिकल 239 से लेकर के 241 पार्ट एट में यूनियन टेरिटरी है जहां पर ये सारी बातें लिखी गई हैं और कैन मेक लॉज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द थ्री लिस्ट तो यूनियन टेरिटरी की जब बात आती है तो उसके तीनों लिस्ट पर पार्लियामेंट के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं भाई आर्टिकल में क्या कहा गया आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जो प्रीवियस और फर्स्ट एलजी थे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जीसी मुर्मू साहब उनको आ, अचानक से हटा करके उनके पद से नए लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्लेस किया जा रहा है और आ, 2019 में यानी कि पिछली बार जब वहां का जो आ, सिस्टम था उसको ब्रेक किया गया तो उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था जी सी साहब को और अभी ये अचानक से जो बदलाव वहाँ पर लाया गया है इससे ये लग रहा है कि जो प्रॉब्लम कश्मीर में अभी तक चली आ रही है और लगातार यही डिमांड है कि वहाँ पर फिर से वहाँ के प्रोसेस को रिस्टोर किया जाए खास करके जो वहाँ का पॉलिटिकल प्रोसेस है पॉलिटिकल मीन्स है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको उसका एबसेंस है और उसको फिर से रिस्टोर करने की डिमांड लगातार चल रही है वहाँ के लोगों के द्वारा या अदर पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा और इसके पीछे की जो घटना है वो तो आपको मालूम है कि कई सारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को जेल में डाल दिया गया है वहां पर हालांकि बहुत सारे लोगों को रिलीज कर दिया गया एक्सेट महबूबा मुफ्ती जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हैं वहां पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जब था और अभी उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है और उनका एक्सटेंड कर दिया गया तीन महीने तक का तो अल्टीमेटली इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सेंटर में उनको जम्मू एंड कश्मीर के प्रॉब्लम को ऑब्वियसली ठीक करना है डेवलपमेंट को वहाँ पे इंश्योर करना है लेकिन जो वहाँ के लोगों के अधिकार हैं जो राइट्स हैं उनको उसको रिस्टोर करना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का लोगों को फिर से मौका देना चाहिए वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है उसको फिर से इंश्योर करना चाहिए क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तब तक वहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स ही रहने वाली है और इसी चीज़ को इसमें फिर से कहा जा रहा है अब आइए अगला आर्टिकल देखते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आरबीआई पर है कीपिंग पावर ड्राई जीएसटी पर थ्री में एसोसिएट करेंगे इसको और न्यूज कुछ इस तरीके से है कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और एक बार फिर बहुत ही भारी तरीके से इंटरेस्ट रेट को सेम रेट पर रखा गया है हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये मान रहे थे कि इंटरेस्ट रेट को फिर से कम किया जाएगा घटाया जाएगा क्योंकि अभी कोविड नाइन्टीन का जो पेंडेमिक और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसमें रेट्स के नीचे जाने का एक्सपेक्टेशन था लेकिन ऑब्वियसली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के पास भी एक प्रॉपर बैंड विथ है टू प्लस माइनस फोर परसेंट का कि वो इन्फ्लेशन रेट को एक लिमिट से ज्यादा नहीं ऊपर जाने दे सकते और अगर वो ऐसे ही पॉलिसी रेट को लगातार कम करते गए तो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है एमपीसी ने हालांकि ये कहा जा रहा है कि आगे चल करके हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी है अभी भी कि जो रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे तो ये एक अच्छी बात है अभी आपको जिस मैंने बताया था केवी कामत कमेटी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा जिसमें जो नए फ्रेम फ्रेमवर्क्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि फाइनेंशियल ईज किया जा सके एम वगैरह को लोन प्रोवाइड किया जा सके और इस समय में अभी आरबीआई के पास या मोनिटरी पॉलिसी कमेटी के पास बहुत ज़्यादा चैलेंज है चैलेंज एक तो ये है कि वो कैसे इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लेकर के आए और दूसरा चैलेंज ये है कि वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल रखें क्योंकि अभी ये दोनों ही चीजें आरबीआई को देखनी पड़ रही हैं एक तो ग्रोथ रेट काफी नीचे चला गया है 
और दूसरा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छे साइन नहीं माने जाते अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ग्रोथ रेट भी बढ़ना चाहिए वैसा वर्षा कि ग्रोथ जब ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन भी ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है लेकिन अगर ग्रोथ लगातार नीचे जा रहा हो और इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो फिर इकोनॉमी के लिए वो सही नहीं माना जाता है और इसी चीज को कैसे रिजॉल्व करना है इसके लिए केवी कामत कमेटी साहब के द्वारा लोन रिस्ट्रक्चरिंग का डिटेल तैयार करवाया जा रहा है नया फ्रेमवर्क वगैरह बनवाया जा रहा है ताकि जो हाउस होल्ड्स हैं उनको कैसे हेल्प किया जाए कैसे उनको ईज किया जाए लोन वगैरह मिल जाए और फाइनेंशियल स्ट्रेसफुल जो कंडीशन है उसको नॉर्मल किया जा सके तो ओवरऑल ईज करने के प्रोसेस की तरफ आगे आरबीआई या मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अपना कदम उठा सकती है अभी जो ईज नहीं हुआ है इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है आगे चल करके हो सकता है कि ये अपने पॉलिसी रेट को कम करेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं आपसे सवाल पूछा गया था विजल डोर प्रोटेक्शन एक्ट दो पर दो स्टेटमेंट है दोनों का आंसर यहां पर सी है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एसपीजी याद रखिएगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर यह विसल ब्रॉड प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता एंड द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ मेकिंग कंप्लेंट इज सेवन ईयर यह भी सही स्टेटमेंट है सी का आंसर होगा अगला सवाल था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जी जैसे जी होता है जी तो यहां पे कौन सा डेफिनेशन है जो जीएनपी को डिफाइन कर रहा है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो याद रखिएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गया तो इसका मतलब है कि नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है और इसका आंसर होगा सी और कैपिटलिज्म इसमें से किसको रेफर कर रहा है जाहिर तौर पर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप तो नहीं होगा इसमें गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द कैपिटल तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं बल्कि वो तो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी पूरी तरीके से एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड ये कह सकते हैं बिकॉज अमेरिका में ऐसा ही होता है और ये सीज का सही आंसर होगा तो आज के इतना ही थैंक यू सो मच कल फिर मिलते हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज लाइक इट एंड प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन शेयर करना इस वीडियो को बहुत जरूरी है दोस्तों ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कम से कम अपने दो से तीन दोस्तों को भी शेयर करें प्लीज ये बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए फिर मिलते हैं कल थैंक यू सो मच